chào mừng tất cả quý con nông dân nha thì à, hôm nay thì Nam muốn làm một cái clip để chia sẻ đến tất cả quý con nông dân của chúng ta về cái vấn đề là sầu riêng thì cũng khá là nhiều anh em hỏi là sầu riêng khi mà xả nhị xong rồi thì khoảng thời gian bao lâu thì sẽ thu hoạch thì cái này thì Nam sẽ chia ra hai loại giống cây trồng một á, là sầu riêng ghi sáu hai là sầu riêng mỏng thon ba là sầu riêng busakin thì hiện tại giờ trên thị trường thì quý con nông dân mình biết đó đa phần là cả miền tây thì mình trồng là cái giống ghi sáu cũng có mỏng thon hoặc là thái thì cũng ít thôi nhưng mà đặc biệt là cái vùng miền đông hiện tại giờ là đang trồng cái sầu riêng đó là sầu riêng thái rất là nhiều rồi trong khi đó sen đó thì hiện tại giờ sầu riêng uh, musakin cũng đang chiếm cái thị phần cũng khá là nhiều thì hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ với tất cả quý con nông dân của chúng ta về cái thời gian sinh trưởng của cái giai đoạn trái thì để cho quý con nông dân của chúng ta nắm rõ về cái phần mà uh, khi mà sầu riêng của chúng ta đã xả nhị xong rồi thì bắt đầu được khi nào chúng ta sẽ bán nghe quý con thì đối với trường hợp sầu riêng thằng uh, sầu riêng ghi sáu á thì khi mà nó vừa xả nhị vừa xong thì uh, rơi vào tầm khoảng từ 90 cho đến 95 ngày là chúng ta sẽ thu hoạch đối với trường hợp đó là sầu riêng ghi sáu của con còn sầu riêng à, mỏng thon hay còn gọi là sầu riêng musakin thì à, nó dao động rơi vào tầm khoảng từ 105 cho đến 115 ngày thì tùy vào cái 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 à, cái cách mà chúng ta đi phân đi phướng hay còn gọi nôm na là cái dòng dinh dưỡng chúng ta đi ví dụ như chúng ta đi dinh dưỡng đầy đủ thì trái nó sẽ già sớm hơn còn nhiều khi chúng ta đi dinh dưỡng hơi yếu thì cái cái trái của chúng ta nó sẽ kéo dài cái thời gian thu hoạch của cái trái ra đối với trường hợp sầu riêng đó là sầu riêng uh, mỏng thon và sầu riêng musakin thì nó rơi vào tầm khoảng từ 105 cho đến 115 ngày nha bà con thì uh, về cái quá trình mà hiện tại giờ á, thì quý con nông dân có hỏi nam là mình làm cái gì để cho sầu riêng nó đậu trái mình xịt cái gì và mình cần phải gãy phân gì đó thì hiện tại giờ cũng khá là nhà, nhiều nhà vườn của chúng ta bắt đầu là giai đoạn này bắt đầu là giai đoạn này là giai đoạn xả nhị xả nhị đó thì quý con nông dân biết đó sầu riêng á, xả nhị á, thì giai đoạn nó gọi là rất là nhạy cảm giai đoạn này nếu mà trường hợp chúng ta làm không kỹ thì cái tỷ lệ nó đậu trái nó sẽ thấp thì làm là làm cái gì thì giai đoạn này cái thứ nhất thì Nam sẽ giải thích thêm nha Nói chung là Nam sẽ làm một cái video nó lúc nào nó cũng phải dài hết tại vì Nam làm ngắn gọn nó làm không được tại vì Nam cần phải giải thích rõ hơn để cho quý con nông dân của chúng ta nhiều khi sẽ nắm được một phần nào đó trong cái nội dung này nhiều khi chúng ta làm cho nó đạt cái hiệu quả thì khi mà sầu riêng trong cái quá trình xả nhị thì quý con nông dân có hỏi Nam là có cần nên tưới nước hay không hay là giai đoạn này chúng ta tạo sự khô hạn cho cái cây để cho cái quá trình đậu trái nó được diễn ra tốt hơn cho cái cây sầu riêng thì đối với nam thì nam đi chia sẻ kỹ thuật hay còn gọi là nam đi làm vườn cho quý con nông dân của chúng ta khi mà giai đoạn chúng ta xả nhị thì giai đoạn này chúng ta cũng phải tưới nước nha quý con vẫn phải tưới nước nhưng mà chúng ta tưới nước ở đây là gì ví dụ như một à, thường á, là giai đoạn chúng ta tưới một góc vậy là cỡ khoảng 15 phút đi 15 phút nhưng mà giai đoạn xả nhị này nè quý bà con nông dân của chúng ta tưới cho nam khoảng 5 phút thôi không nhiều ví dụ như sáng bật cái quan tưới lên hay gì đó mình tưới xương cho nó một cái khoảng 5 phút thôi là được rồi chúng ta cần phải tưới nha quý con cần phải tưới ở đây là gì chúng ta tưới vừa và đủ cho nó có độ ẩm hay là thôi chứ không cần mà tưới nhiều quá tưới nhiều quá nó sẽ rụng cháy và chúng ta không tưới nước thì cái khả năng á cái cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ đậu cháy cao đó tạo sự khô hạn trong cái giai đoạn mà xả nhị á, đậu cháy á, thì nó sẽ đậu cháy cho cái vườn sầu riêng của chúng ta cao á nhưng mà nó đổi lại cái rủi ro là gì ví dụ như quý con nông dân mình thấy đó biết đó cái thời tiết hiện nay nó khắc nhiệt lắm muốn mưa mưa muốn nắng thì nắng nếu mà trường hợp trong cái quá trình chúng ta tạo sự khô hạn để cho cái sầu riêng nó đậu cháy được diễn ra tốt hơn nhưng mà ông chờ ông đổ một cái cơn mưa xuống một cái là bắt đầu nó bị sốc nhiệt là bắt đầu nó sẽ gụng bởi vì ra gì những nhà vườn của bên Nam Nam dẫn cho phải tưới tưới gì ví dụ như một ngày Nam chỉ cho tưới là xương xương khoảng 5 phút thôi không nhiều năm tứ lướt ngang cái đó để gì cho nó có cái độ ẩm để giúp cho cái quá trình đậu trái của chúng ta nó diễn ra được tốt hơn rồi cái thứ nhất là về cái độ ẩm giải quyết cái độ ẩm nha quý con 
Cái thứ hai nữa là giai đoạn khi mà xả nhị vừa xong rồi thì khoảng mấy ngày chúng ta xịt, xịt là xịt cái gì để cho cái trái của chúng ta nó được lớn lên và nó được gọi là uh, lớn nè. Cái nhất là thứ hai nữa là bệnh, nó không bị bệnh. Thì chúng ta xịt giai đoạn này xịt cái gì? Thường thì giai đoạn này là vừa thường là xả nhị vừa xong là khoảng 5 ngày sau là bắt đầu là nam tiến hành là gì? Cho phun cái dòng canxi, canxi bo của con, canxi bo cộng với chai MD79 cộng với cái thuốc bệnh như chẳng hạn là anh cho con đó, thêm vô rồi cộng với thuốc sâu thuốc gầy chúng ta phun thì giai đoạn này sau giờ gầy chúng ta chỉ phun những cái dòng thuốc mát thôi nữa của con như chẳng hạn sau thì chúng ta chỉ phun những cái dòng như chẳng hạn là uh, e 3 máy tim 1.9 thì đó để cho nó mát thôi để giúp cho cái quá trình trái của chúng ta nó mới vừa xả nhị xong nó còn rất là mặn cảm khi mà chúng ta phun cái dòng thuốc sâu nóng thì nó dễ dẫn đến tình trạng là trái của chúng ta nó sẽ bị nám nám cái đầu gai sau này đó cái thứ nhất là về cái vấn đề phun phun là phun cộng thuốc dưỡng thuốc bệnh chúng ta phun chung thì cho giai đoạn này chúng ta chỉ phun xương ở trong lòng thôi của cái cái cái, cái uh, trong cái cây sầu riêng thôi lòng thôi đó như chẳng hạn là những cái tay cái tay đi ngang gì thì chúng ta quơ cho nó ướt những cái chùm bông của chúng ta chùm trái của chúng ta thôi chúng ta không có cần nhất thiết là phun ở ngoài rồi khi mà giai đoạn này thì quý con nông dân của chúng ta có hỏi nằm là giai đoạn này chúng ta có cần rễ phân hay không đó giai đoạn này nó rất là mà rất là căng nè thì một số nhà vườn á thì có kinh nghiệm rồi thì nam cũng nói luôn thì nếu mà anh em thấy clip này coi <cười> nói chung là giúp đỡ được quý con nông dân của tao được phần nào thì mình xem còn anh em nào đây là những clip mà Nam làm để Nam muốn chia sẻ những anh em nào mới vô trong ngày hay còn gọi là mới làm cái vụ đầu về cái vấn đề làm bông sầu riêng và chăm sóc nuôi trái nuôi bông để hạn chế cái vấn đề cũng trái thì Nam làm Nam gửi đến anh em rồi chứ anh em đừng có bình luận gọi là nó không có tới nhị quá đó thì à, giai đoạn khi nào thì chúng ta sẽ giải phân giải phân thì giai đoạn này chúng ta sẽ giải phân gì thì giai đoạn khi mà xả nhị xong rồi rơi vào tầm khoảng từ 10 ngày thì chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ giải phân thì giải phân ở đây thì chúng ta sẽ giải cái dòng ba số để cho nó cân bằng cái dinh dưỡng để giúp cho cái quá trình nuôi trái của chúng ta nó sẽ được diễn ra tốt hơn và nó không mất cái dinh dưỡng và tăng cái khả năng đậu trái cho cái cây sầu riêng của chúng ta như quý con ông nhân biết đó sầu riêng thì giai đoạn mà xả nhị vừa xong khoảng 10 ngày sau chúng ta giải phân thì chẳng được không sao hết nhưng mà chúng ta gãi là gãi phải hàm lượng NPK nó phải cân đối như chẳng hạn là gì ba số 16 hoặc ba số 17 đó chúng ta gãi xương một gốc khoảng 300 gram 400 gram cho gốc thôi để giúp cho cái cây sầu riêng của chúng ta nó hút được một phần dinh dưỡng nào đó để nó nuôi lên cái lượng trái non của chúng ta để tăng cái khả năng mà gọi là cái cây của chúng ta nó không mất cái cân bằng dinh dưỡng đó đủ dinh dưỡng thì lúc nào cũng vậy cây trồng thì đủ dinh dưỡng thì trái nó sẽ đậu gì diễn ra được tốt hơn thôi còn cái vấn đề mà khi nào mà chúng ta sẽ gãy phân hữu cơ cho cái cây sầu riêng đang mang trái cái câu hỏi này thì quý bà con nông dân cũng hỏi nam khá là nhiều giai đoạn nào thì chúng ta sẽ gãy phân khi mà uh, xả nhị vừa xong rồi thì cái giai đoạn nào chúng ta sẽ gãy phân hữu cơ cho cái vườn sầu riêng khi giai đoạn trái đạt tầm khoảng từ 30 ngày đậu lên 30 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành giải cái cái phần hữu cơ hữu cơ ở đây thường thì giai đoạn mà đậu trái xong rồi thì cỡ khoảng từ 30 ngày thì bắt đầu là nam sẽ tiến hành là cho gãi thủ cơ vi sinh 007 và buôn massa băng thì cái hữu cơ vi sinh 007 thì nhằm mục đích là gì nó tăng cường cái hệ vi sinh vật trong đất lên cái thứ hai nữa là nó cung cấp một cái hàm lượng hữu cơ cho cái cây trồng cây sầu riêng của chúng ta và cộng thêm cái bu mát bu mát đó là cái gì cái đó thật chất là chung quy lượng cho cái cây trồng của chúng ta chung quy lượng lại đây là gì canxi mai nhê đồng kẽm sắt măng gan mô lít nói chung là đầy đủ trong thành phần trong đó để giúp cho cây trồng của chúng ta nó có đầy đủ dinh dưỡng để cho cái quá trình mà gọi là nuôi bông nuôi trái nuôi trái của chúng ta và thứ hai nữa là nó tăng cường những cái vi đa lượng vi lượng chung quy lượng này lên để giúp cho cái trái của chúng ta nó sẽ được lớn đồng đều hơn và giúp cây của chúng ta nó sẽ không bị mất sức trong cái quá trình nuôi trái của chúng ta đó thì giai đoạn tầm khoảng từ 30 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành giải phân hữu cơ rồi thì uh, quý quan nông dân có nam có hỏi nam một khá là nhiều cái câu hỏi như thế này nữa nè giai đoạn nào chúng ta sẽ thúc trái cho lớn khi mà quý một con nông dân mình biết đó sầu riêng đối với trường hợp sầu riêng thằng thứ sáu á khi mà giai đoạn mà đậu trái xong rồi rơi vào tầm khoảng uh, 
khi mà xả nhị xong rồi thì cỡ khoảng 15 20 ngày là giai đoạn đó là bắt đầu chúng ta sẽ đi dinh dưỡng thúc cháy lớn luôn khi mà đạt tới tầm khoảng từ 60 ngày là lúc đó là giai đoạn đó là trái của chúng ta nó đã hết lớn rồi bởi vì quý bà con nông dân của chúng ta nên chú ý cho nam về cái vấn đề là giai đoạn nuôi trái khi mà chúng ta xả nhị được khoảng 15 ngày là giai đoạn này bắt đầu là chúng ta sẽ đi dinh dưỡng cho nó liên tục để giúp cho cái quá trình gọi là nuôi trái được diễn ra tốt hơn và cây của sầu riêng của chúng ta nó sẽ có đủ cái dinh dưỡng thì trái nó sẽ lớn đều ra đó còn nếu mà trường hợp mà vượt qua cái mốc khoảng 60 ngày chúng ta thúc đi chăng nữa thúc trái trái cũng không lớn nổi tại sao tại vì giai đoạn đó là giai đoạn gọi là trên 60 ngày là chúng ta chỉ là nuôi cái gì nuôi gì đó nuôi cái muối thôi giai đoạn đó là chúng ta nuôi chỉ nuôi cái muối thôi chúng ta không có thúc được cái trái lớn nữa là nuôi cái muối là gì nuôi cái muối cho nó vàng cái muối cho nó tăng cái độ ngọt của cái muối thôi đó, đối với trường hợp thằng nghị sáu còn thằng mỏng thon hoặc là mua sakin thì ta đi dinh dưỡng cũng giống như nghị sáu nhưng mà nó sẽ có sự chênh lệch với nhau là có nghĩa là từ khi xả nhị được 15 ngày thì chúng ta đi dinh dưỡng liên tục giúp tới tầm khoảng từ 70 70 cho đến 75 ngày là chúng ta sẽ đi dinh dưỡng liên tục trong cái khoảng cái khung thời gian đó là cái khung thời gian để chúng ta thúc cái trái cho nó lớn đó quý con đó thì đó là một cái số vấn đề thì Nam muốn chia sẻ thôi chia sẻ đến tất cả những quý bà con nông dân của chúng ta cái thời gian mà gọi là thời gian đầu để chúng ta làm giường sầu riêng á còn nhiều khi bỡ ngỡ chúng ta không biết được rồi Ờ, giai đoạn nào là uh, chúng ta thu hoạch được rồi giai đoạn nào là chúng ta cần phải uh, dưỡng bông rồi dưỡng trái đậu trái như thế nào đó thì uh, nam muốn làm một cái clip này để chia sẻ tất cả quý con nông dân của chúng ta làm cho nó đạt cái hiệu quả nha thì anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ dùm cho nam thì sắp tới đây thì nam sẽ ưu tiên làm một cái kênh bên chiên sầu riêng để nhằm chia sẻ tất cả quý con nông dân của chúng ta nha rồi thôi nam kết thúc video tại đây nha mọi người